şekilde periyodik bir fonksiyon görüyorsunuz. Sizden bu fonksiyonun orta çizgisini bulmanızı istiyorum. Orta çizgi neydi? Hemen hatırlayalım. Bir fonksiyonun orta çizgisi, fonksiyonun yarısının üstünde, yarısının da altında kaldığı yatay bir çizgidir. Buna ek olarak fonksiyonun genliğini, bir başka deyişle fonksiyonun orta çizgiye göre ne kadar değiştiğini, yani orta çizginin ne kadar üstüne çıktığını ve ne kadar altına indiğini bulmanızı istiyorum. Zaten bunların birbirine eşit olması gerekiyor çünkü orta çizgi fonksiyonun en yüksek ve en alçak noktalarının ya da en yüksek ve en küçük değeri de diyebiliriz tam ortasında yer alır. Ve son olarak da fonksiyonun periyodunu bulmanızı istiyorum. Hemen bunu da hatırlayalım. Fonksiyonun döngüsü içinde aynı noktaya gelmesi için x'teki değişim ne olmalıdır? Evet, soruları gördünüz, okuduk, hatta açıklamalarını da yaptık. Şimdi videoyu burada durdurun ve bu sorulara kendi başınıza cevap vermeyi deneyin. Orta çizgiyle başlayalım. Fonksiyonun en yüksek noktası nerede? Bir bakalım. Grafikteki en büyük y değeri 4. Ve fonksiyon bu değeri düzenli olarak alıyor. Birazdan periyottan bahsederken bunun ne kadar düzenli olduğuna da değineceğiz. Peki en küçük değer nedir? y eşittir eksi 2. Orta çizgi için en yüksek ve en küçük değerin ortasını bulmamız gerekiyor. Yani 4 ile eksi 2'nin orta noktasını arıyoruz. Bunu yapmak için isterseniz grafiğe bakıp göz kararı karar verebilirsiniz. Göz kararı karar vermek. Güzel. İsterseniz sayabilirsiniz. İsterseniz de 4 ile eksi 2'nin ortalamasını hesaplarsınız. O halde orta çizgiyi şöyle hesaplayacağız. y eşittir 4 artı eksi 2 bölü 2'nin oluşturduğu yatay doğru olarak bulabiliriz. Peki 4 ile eksi 2'nin ortalaması nedir? 1. Böylece orta çizgiyi bulduk. y eşittir 1. İşte bu. Çiziyorum fonksiyonun yarısı üstünde, yarısı altında kalıyor. Orta çizgi. Evet, sırada genlik var. Fonksiyon orta çizginin ne kadar üstüne çıkıyor ya da ne kadar altına iniyor. Yani orta çizgiye göre ne kadar değişiyor. Tekrar ediyorum orta çizgi ortada olduğu için adı üstünde. Bu ikisi, yani orta çizginin ne kadar üstünde olduğu ve altında olduğu birbirine eşit olacak. Mesela bu noktayı alalım. Fonksiyonun en yüksek değeri olan bu nokta, orta çizginin ne kadar üstünde? 1'den 4'e gelmek için kaç birim yol alırız? Kaç birim yol almamız gerekir? 3. Yani bu aradaki uzunluk, y eşittir 4, eksi y eşittir 1. Aradaki mesafe 3 birim. Fonksiyon ya da y değeri orta çizginin 3 birim üzerinde olabilir. Aynı şekilde fonksiyon orta çizginin 3 birim altına inebilir. İşte buradaki nokta. 1'den 3 çıkarsa, eksi 2 kalır. Bu durumda fonksiyonun genliği 3'e eşit oluyor. Ve bu bilgi bize fonksiyonun orta çizginin 3 birim üstüne çıkabileceğini ya da 3 birim altına inebileceğini söylüyor. Son olarak neydi? Periyodu bulmamız gerekiyordu. Periyodu bulmaya çalışırken şöyle yapıyorum. Fonksiyon üzerine belirgin bir nokta seçmeye çalışıyorum. Mesela bu noktada x eksi 2 iken y'nin 1 olduğunu biliyoruz. Yani koordinatları tam sayı olan bir nokta seçiyorum. Bu noktadan başlayıp fonksiyon üzerinde hareket ediyorum. Amacım aynı y değerine sahip olan başka bir noktaya ulaşmak. Bunu yaparken aynı yönde hareket etmem gerekiyor. Deneyelim. Buradan başlıyorum, x artıyor, artıyor, artıyor ve bu noktaya geliyoruz. Evet, aynı y değerine geldiğimize göre bir döngüyü tamamladık mı? Fonksiyon kendini tekrar etti mi? Hayır. Neden mi? Bakın burada x artarken y de artıyordu. Burada ise x artarken y azalıyor. Eğim burada pozitif, burada negatif. O halde döngü bu noktada tamamlanmıyor. Döngünün tamamlanabilmesi için y'nin 1'e eşit olduğu ama aynı zamanda eğimin de pozitif olduğu bir nokta bulmam gerekiyor. O halde devam edelim. Şimdi bu noktaya geldik ve döngü tamamlandı. Bir döngünün tamamlanması için ya da fonksiyonun kendini tekrar etmesi için gereken x'teki değişim bize fonksiyonun periyodunu verir. Burada eksi 2'den 0'a geldiğimizde bir döngü tamamlandı. O halde ne diyoruz? Periyot 2'dir.
İsterseniz tekrarlayabiliriz. Bu noktadan başlayacağız ve yine orta çizgi üzerinde olan, bu arada orta çizgi üzerinden başlamak zorunda değilsiniz. Aynı durum başka noktalar için de geçerli olacaktır. Neyse ne diyorduk? Orta çizgi üzerinde olan ve eğimin aynı olduğu başka bir noktaya ulaşmaya çalışacağız. Başlıyorum. Bu noktada eğim negatif. Devam ediyorum ve işte burada istediğim noktaya gelmiş oldum. Y 1'e eşit. Bakalım, x'teki değişim yani periyot yine aynı ve 2.